ஹலோ எவ்ரி ஒன் இந்த வீடியோ நம்ம எதை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ஸ்விட்சிங் கான்செப்ட் பத்தி பார்க்க போறோம் ஸ்விட்சிங் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படிங்கிறது ஸ்விட்ச் நெட்ஒர்க் இஸ் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் சீரீஸ் ஆஃப் இன்டர்லிங்க் நோட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ ஸ்விட்சிங் நெட்ஒர்க் எப்படி கனெக்ட் ஆயிருக்கும் அப்படின்னா ஒரு மல்டிபிள் சுவிச்சிங் கான்செப்ட் ஒரு மல்டிபிள் சுவிச்சஸ் வந்து கனெக்ட் ஆகி ஒரு நெட்ஒர்க் ஃபார்ம் பண்ணிருக்கோம் அந்த நெட்ஒர்க் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா டிரான்ஸ்மிஷன் பண்ணும் இப்போ ஒவ்வொரு சுவிட்சிலையுமே வந்து ஒவ்வொரு சிஸ்டம் மல்டிபிள் சிஸ்டம் கனெக்ட் ஆகும் இப்போ இந்த சுவிச்சிங் அப்படிங்கிறது என்னன்னா ஒரு ஐபி அட்ரஸ் வச்சு நம்ம மெசேஜஸ் டிரான்ஸ்மிட் பண்றது தான் இதோட மெயினான நோக்கம் மெயினா பாத்தீங்கன்னா இது போர்ட் டு போர்ட் டிரான்ஸ்மிஷன் சொல்லுவோம் இப்ப போர்ட் டு போர்ட் அப்படிங்கிறது என்னன்னா இப்போ நம்ம ஒரு சிஸ்டம் இருக்கு ஒரு சிஸ்டம்ல இருந்து இன்னொரு சிஸ்டத்துக்கு நம்ம மெயின் டிரைவர் சர்வர் டிரைவர் ஏதோ ஒரு அதர் சிஸ்டம் நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய சிஸ்டம் அந்த பர்டிகுலர் நோடுல இருந்து நம்மளுடைய சுவிட்சுக்கு வந்து அந்த ஐபி அட்ரஸ் நம்ம சென்ட் பண்ணுவோம் என்ன ஐபி அட்ரஸ் அந்த எந்த ரிசீவர் அட்ரஸோ அந்த அட்ரஸ் நம்ம செட் பண்ணி நம்ம அனுப்புவோம் எது வழியா அனுப்புவோம் அப்படின்னா ஒரு ஒரு சுவிட்சுக்கு அனுப்புவோம் அந்த சுவிட்சு இன்னொரு சுவிட்சுக்கு அனுப்புவோம் அந்த சுவிட்ச் மூலமா அந்த சுவிட்சோடைய போர்ட் மூலமா இன்னொரு சுவிட்சோடைய போர்ட் இருக்கும் அந்த போர்ட்ல இருந்து ஐபி அட்ரஸ் எந்த பர்டிகுலர் ஐபி அட்ரஸ் வந்து ரெஸ்பெக்டிவ் சிஸ்டம் இருக்கோ அந்த சிஸ்டத்துக்கு அந்த இன்ஃபர்மேஷன் போய் சேரும் இப்ப பாருங்க சோர்ஸ் அண்ட் டெஸ்டினேஷன் ஐபி அட்ரஸ் இது வந்து ஆக்சஸ் பண்ணுவோம் இப்ப வந்து சென்டர் வந்து சென்டருடைய ஐபி அட்ரஸ் அனுப்புவாரு அதே சமயத்துல ரிசீவருடைய ஐபி அட்ரஸ் அனுப்புவாரு இதனால என்ன யூஸ்னா இப்ப டைனமிக்கா வந்து ஒரு நெட்ஒர்க் ரன் ஆயிட்டு இருக்கு அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் ஐபி வச்சு அது எந்த சிஸ்டத்துக்கு போகணும் எந்த ஐபி வச்சு எந்த சிஸ்டத்துக்கு போகணும் அப்படிங்கறத அது சொல்லும் இப்போ இந்த சுவிட்சிங் கான்செப்ட் நம்ம வந்து பாசிபிள் ஆக்கணும் அப்படின்னா ரெண்டு விதமான கனெக்ஷன்ஸ் மூலமா ரெண்டு விதமான கனெக்ஷன் சர்வீசஸ் மூலமா நம்ம வந்து இதை ஆக்சஸ் பண்ணலாம் ஒண்ணு வந்து கனெக்ஷன் ஓரியன்டட் இன்னொன்று கனெக்ஷன் லெஸ் சொல்லுவாங்க இப்ப எப்படின்னா ரெண்டு சிஸ்டம் இருக்கு அப்படின்னா கனெக்ஷன் ஓரியன்டட்ல ரெண்டு சிஸ்டம் இருக்கு அப்படின்னா பர்ஸ்ட் இட் சுட் பி கனெக்டட் ப்ராப்பர்லி அதாவது ஒயர்லயோ ஒயர்லெஸ்லயோ நம்ம வந்து பர்ஸ்ட் வி ஹாவ் டு கிவ் த பர்மிஷன் வி ஹாவ் டு செட் ப்ராப்பர் கனெக்ஷன் தென் ஓன்லி வி கேன் டிரான்ஸ்மிட் த இன்ஃபர்மேஷன் டு ஒன் அதர் ஒன் அனதர் இப்போ சென்டர் வந்து இருக்காங்க இவங்க ரிசீவருக்கு ஒரு மெசேஜ் அனுப்பணும் அப்படின்னா பர்ஸ்ட் அவங்க வந்து கனெக்ஷனை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணும் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணும்னா அவங்க வந்து அதை கனெக்ட் முதல்ல பண்ணிருக்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் மெசேஜ் வி கேன் டிரான்ஸ்மிட் பண்ணவே முடியும் அதே கனெக்ஷன் லெஸ்ங்கிறது இருக்கு பாத்தீங்களா இந்த கனெக்ஷன் லெஸ் எது சார்ந்ததுன்னா இது கனெக்ஷன் இருக்காது ஆனா இண்டிபெண்ட் ரவுட்டிங் மூலமா இல்ல நம்ம இண்டிபெண்டா ஒரு நெட்ஒர்க் இருக்கு நம்ம வந்து ஒரு மெசேஜ் பாஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அது அந்த ஐபிஐ கொடுத்தாலே அது வேற ஏதாவது ஒரு ரவுட்டர் ரவுட்டர் மூலமா ஒரு சுவிட்ச் மூலமா அது போயிடும் இப்ப பாருங்க இந்த கனெக்ஷன் ஒரு எங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளா எதை சொல்லலாம் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு டெலிபோன் லைன்ல சொல்லலாம் ஏன்னா டெலிபோன் லைன்ல பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு டெலிபோன் இருக்கும் அந்த ரெண்டு டெலிபோனும் வேற வேற இடத்துல இருக்கும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் அந்த ரெண்டு டெலிஃபோனுமே வந்து டெலிஃபோன் ஸ்டேஷனோட அந்த பர்டிகுலர் ஸ்டேஷனோட கனெக்ட் ஆயிருக்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அந்த இன்ஃபர்மேஷனை நம்ம நம்ம ஒரு கால் பண்றதா இருந்துச்சுன்னா அது அவங்க மூலம் அவங்களுக்கு நம்ம கால் பண்ண முடியும் அப்பதான் அவங்க ரிசீவர் எடுத்து பேச முடியும் அதே கனெக்ஷன் லெஸ்ங்கிறது எது சார்ந்தது அப்படின்னா அது வந்து ஒரு போஸ்ட் ஆபீஸ் ரிலேட்டடா உள்ள விஷயம் இப்ப பாருங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா போஸ்ட் ஆபீஸ் நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிளா வச்சுக்கலாம் எப்படின்னா நம்ம ஒரு ஒரு போஸ்ட் கார்டை நம்ம வந்து அனுப்புறோம் அப்படின்னா அது வரைக்கும் தெரியாது யாருக்கு அனுப்புறோம் என்ன பண்றோம் தெரியாது ஆனா அந்த இடத்துல நமக்கு சென்டருக்கு ரிசீவருக்கு எந்த ஒரு கனெக்ஷனுமே கிடையாது அப்படி இருக்கும்போது நம்ம என்ன பண்றோம் சென்டருடைய இன்ஃபர்மேஷன் ஃப்ரம்லயும் டூட டூ இன்ஃபர்மேஷன் வந்து ரிசீவருக்காகவும் நம்ம போட்டுறோம் அந்த போட்ட இன்ஃபர்மேஷனை நம்ம வந்து போஸ்ட் ஆபீஸ்ல கொடுத்துறோம் போஸ்ட் ஆபீஸ்ல உள்ளவங்க கொண்டு போய் அந்த பர்டிகுலர் பர்சன்ட கொடுத்துடுறாங்க இதே சேம் தான் நடக்குது நம்ம அட்ரஸையும் நம்ம ஃப்ரம் டு அட்ரஸ மட்டும் கொடுத்துடுறோம் அந்த சுவிட்ச் என்ன பண்ணுது அந்த சுவிட்ச் போய் எந்த இடத்துல கொடுக்கணுமோ அதை வந்து அவங்க அந்த இண்டிபெண்ட் எது ஃப்ரீயா இருக்கோ அந்த ரவுட்டிங் மூலமா அது போய் கொடுத்துருது இவ்வளவுதான் இன்ஃபர்மேஷன் இப்போ இதுல பர்டிகுலரா நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா மூணு விதமான ச